എല്ലാ മനു പ്രേക്ഷകർക്കും ഉള്ളി റിവ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസ് എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ആദ്യമായി നമ്മുടെ ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് ടാസ്ക് നടക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാല് പേരടങ്ങുന്ന ടീം എ ടീം ബി എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് അതിൽ ടീം എ സൂപ്പർ ഹീറോസും ടീം ബി സൂപ്പർ വില്ലന്മാരുമാണ് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ കസേരിയിൽ ചങ്ങലയ്ക്ക് നാല് പൂട്ടും പൂട്ടി ബന്ധനസ്ഥനായി ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് അത് സൂപ്പർ വില്ലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഘടനത്തിലൂടെ സൂപ്പർ ഹീറോസ് തടങ്കലിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിമയെ അയാളെ തടങ്കലിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സൂപ്പർ വില്ലന്മാരും അത് തടയുവാൻ സൂപ്പർ ഹീറോസും ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ടാസ്ക് ആദ്യ ദിവസം ഏത് ടീമാണോ സൂപ്പർ ഹീറോസ് ആവുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആ ടീം സൂപ്പർ വില്ലന്മാരാവും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടാസ്ക് നടക്കുന്നതിൽ ഓരോ പൂട്ടും അഴിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ് പോയിൻറ്റുകളാണ് അതായത് നാനൂറ് ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് പോയിൻറ്റുകളാണ് നേടുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ടീമാണ് വിജയിക്കുക ഈ വിജയിക്കുന്ന ടീമിനാണ് ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് ടാസ്കിൽ പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് അവർക്കാണ് ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം അതുപോലെ ആ ജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ടാസ്ക്കിലേക്കും അതുപോലെ ജയിലിലേക്ക് ജയിലിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ടാസ്കിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോ ബസ്സർ അടിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പൂട്ട് വെച്ചേ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരുടെ രണ്ട് ടീം തിരിക്കുകയാണ് ആര്യ വീണ പാഷാണം ഷാജി രജിത് കുമാർ എന്നിവർ ടീം എ അവരാണ് സൂപ്പർ വില്ലൻസ് അടുത്ത് ജസ്ല മഞ്ജു ഫുക്രു സു ആർ ജെ സൂരജ് എന്നിവർ സൂപ്പർ ഹീറോസ് ബസ്സർ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ആകെ ഒരു ജാലിയൻ വാലാബാഗ് നടക്കുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കഴുത്തിന് പിടിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തള്ളിയും ഉന്തിയും ഒക്കെ അവർ ടാസ്ക് എന്താണ് പൂട്ട് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറ്റവരാണ് പൂട്ട് തുറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജസ്ല സാറിനോട് രജിത് സാറിനോട് നിങ്ങൾ എന്നെ കയറി പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഫുക്രു അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എടുത്ത് വലിച്ചു എറിയുന്നുണ്ട് ടാസ്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് നിന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ആര്യ ഫുക്രുവിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ രജിത് സാറും പറയുന്നുണ്ട് നീയാണ് അതായത് ഫുക്രുവിനോട് പറയുകയാണ് നീയാണ് ഇവിടെ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതെന്നും എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും കാരണം നീയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ വീണ സൂരജിനെ കടിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നും പറഞ്ഞും ഫുക്രു അവിടെ ആകെ ഒരു അലമ്പ് സീനാകുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ പറയുന്നുണ്ട് ഫുക്രുവിന് തന്നോട് എന്തോ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെന്നും ഇന്നലെ തൊട്ട് അവനത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞ് വീണ കരച്ചിലങ്ങ് തുടങ്ങി ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഫുക്രുവിനെതിരെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും തിരികയാണ് ഫുക്രു അവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാതെയൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് ഫുക്രുവിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫുക്രു ഞാൻ കളിക്കാൻ ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ആരെയും നമ്മുടെ പാഷാണം ഷാജിച്ചേട്ടനും പുറകെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഫുക്രു ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ശ്വാസം മുട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗതി കെട്ടാണ് സൂരജിനെ കടിച്ചതെന്ന് വീണ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ബസ്സർ അടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കളിക്കാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഫുക്രു പതിയെ വന്ന് കളി തുടങ്ങി ആരും ഫുക്രു കളിക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നപ്പോൾ ഫുക്രു നൈസായിട്ട് വന്നിട്ട് പണി തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ജസ്ല രജിത് സാറിനോട് വീണ്ടും ചൂടാകുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വേണ്ടാത്തിടത്ത് പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷേ ഇത് രജിത് സാറിനെ മനഃപൂർവ്വം മോശക്കാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയിലും പിടിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അതുപോലെ രജിത് സാറും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ക്യാമറയിൽ കാണാമെന്ന് ആര്യയൊക്കെ ആര്യയും ടീമും അഴിച്ച ഒരു പൂട്ട് ഫുക്രു എല്ലാവരും പോയപ്പോൾ അത് വീണ്ടും പൂട്ടിയിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് അടുത്ത ഈ ഈ ടാസ്ക് ഇത് ഇവിടെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം നാളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേ